。这里是上海，夜幕降临，华灯初上，又一个别具风情的魔都之夜开始。持续充沛的宫殿，使这个城市亮如白昼。如果从空中俯瞰，上海是整个亚欧大陆东海岸最明亮的城市之一。而就在距离上海一千四百公里外的内蒙古哈尔乌苏。广袤的矿山上，一头钢铁巨无霸正在昂首嘶鸣。铲斗容量七十五立方米，挖掘一斗无聊，可以装满两节火车厢。它每年为中国贡献三千万吨煤材料，这些煤可发电。九百亿度，相当于北京城区一整年的用电量。它，就是当今世界上铲斗容量最大的矿用挖掘装备——七十五立方米挖掘机。当钢铁巨无霸在夜不下不知疲倦的工作之际。远隔千里的湖南长沙，则是另外一番景象。湘江河畔一派宁静，白天的喧嚣化解在蓝山的灯影里，人们当然察觉不到，在这座城市的地底下，甚至就在人们的脚底深处，一条钢铁巨龙正在轰然掘进。它自重三千吨，掘进时可产生一万两千吨的推力。入地是土，玉山碎石无坚不摧。掘进、出渣、趁气，巨龙身故之处便是一条完整的隧道。有了它。预计二零二零年，中国的地铁总里程将达到六千公里，成为全球地铁建设速度最快的国家。它，就是中国自主研制的大型隧道掘进装备——大直径泥水平衡盾构机。由湘江北上四百多公里，来到湖北宜昌，一座。雄奇巍峨的人类超级工程——三峡水利枢纽工程，雄居于中国的第一大河长江之上。在这片以一百一十三米的高水位落差而著称的惊险水域，一座举世无双的船舶电梯正在展开空中表演。这是目前世界范围内。规模最大的全平衡式垂直升船机，能装载三千吨位的船舶，以每分钟十二米的速度，将船舶提升到一百一十三米，相当于四十层楼的高度。仅需三十七分钟，就能让船舶从三峡大坝的下游翻越百米落差，抵达上游。它，就是被誉为“船舶电梯”的三峡升船机。一个雄居矿山，开疆拓土；一个称霸地下，破土碎石；一个司长大江，提携巨轮。虽然面貌迥异，各具本领，但他们都拥有一个共同的名字。中国装备。哈尔乌苏，蒙古语，一个有湖水的地方，全亚洲最大的单坑单井露天煤矿，久坐落于此。从空中俯瞰，哈尔乌苏望不见湖水。
，只望见满山的乌金。哈尔乌素蕴藏着储量丰富的优质煤炭，煤层厚度超过二十米。对于正在崛起的中国，煤炭是中国经济腾飞的助燃剂。为此，中国人发明了当今世界上单个铲斗容量最大的矿用挖掘机。钢铁巨无霸并非横空出世，由哈尔乌素向南，三百公里外的山西太原，才是它的诞生之地。中国山西盛产煤炭，然而新中国建国之初，由于不会制造大型矿用挖掘机，中国人面对满山乌金也只能望梅兴叹。直到一九六一年，随着四立方米挖掘机的研制成功。中国人不会造矿用挖掘机的历史才宣告结束。从此，十立方米、二十立方米、三十五立方米挖掘机相继诞生。二零一六年，单斗容量七十五立方米的矿用挖掘机终于。四立方米挖掘机十八倍的七十五立方米挖掘机，将成为体重达五千六百吨笨重等无法行动的铁疙瘩。而实际上，七十五立方米挖掘机的体重不过两千吨，显然要苗条得多。体量上的大，从来就不是制造的初衷。实用高效，以最小的耗材达到最大的载荷。这才是中国的超级装备，从设计、研发到加工、装配，上万个零部件，每一件都必须精雕细琢。几千根控制线，每一根都必须有条不紊，花费七百多天时间，经过八道严格工序，才能终成大器。把厚达十一厘米的合金钢板切割成材，是制造工序的第一步。一千度高温的丙烷气体，严谨而冷峻地切割着价值不菲的厚钢板。电光石火尖，不仅每一寸都要精准到位，毫厘不差。数控切割机，更如同一位优秀的裁缝，如何在一整块钢板上最科学。最经济的裁剪下料，以确保钢板不被浪费。这需要经过复杂和精密的计算。在波澜不惊的钢板切割背后，是低耗材、高效能的优化裁剪方案。比起冷峻的切割，挖掘机铲斗的焊接，则显得更热情、更飞扬。要焊接这世界上尺寸最大的挖掘机铲斗，不仅需要把薄厚不一的钢板焊接在一起。
并且根据颤抖各个受力部位的不同的强度要求，还要将强度等级不一的钢板连成整体，这就对焊接工作提出了极大的挑战。由于薄厚不一、强度不同的钢板热胀冷缩系数不同，会在焊缝处形成巨大的应力，导致铲斗变形或产生裂缝。这要求每一寸焊缝都严格按照工艺流程来操作，不能有一丝马虎。焊花分线之下，人们当然看不到。防护面这后面，手持焊枪的人们。汗流浃背，日复一日的辛勤付出。这台高九米、宽六米的大型数控龙门洗，正在加工七十五立方米挖掘机的底架梁。底架梁重一百三十八吨，体型硕大，曲面复杂，对加工精度要求极高。它是挖掘机的底盘，相当于一个人的下三路，下盘扎实才能步行千里。只有大型数控龙门洗，才能胜任这样的极限制造工作。通过龙门的前后移动、溜板的左右移动、横梁与滑枕的上下移动。摆脚头的十字摆动以及更换不同的刀头，对挖掘机底架梁进行切削、钻孔、扩孔、打磨等复杂加工。如果没有这些机床，这个挖掘机是出不来的，因为它是工作母机，我是它的医生，让机床随时保持正常状态，它就能随时加工成合格的产品来。要完成如此高难度的极限制造。不仅需要一台稳定牢靠的机器，更需要一群为机器保驾护航的人。张东元，六十二岁，高级技师，小学文化程度，在工厂工作三十九年，自习业大毕业，业余时间写下几百万字的工作笔记，一直就是干维修工作。三十九年了，我一直有所有的工作记录。和故障记录、工作记录，我基本上没中断过，包括礼拜六、礼拜天。虽然历年荣获的劳模奖状跟奖杯，在狭小的工作室也快摆放不下，但张师傅却没有丝毫的志得意满，依旧一颗匠心扑在平凡的工作上。现代都市，地铁不仅是人们出行首选的交通工具，更是体现一座城市现代化水平的标配。四十九年前，中国人以明挖方式建造了第一条地铁——北京一号线。建设这条全长仅二十三公里的地铁，人们花费了十年时间。如果按照这个速度来建设，今天所有的地铁线。中国至少需要花费一百年时间，而实际上，中国仅仅用了三分之一的时间，就实现了这一目标。那么，是什么让中国地铁的建设速度快进了六十多年呢？大直径泥水平衡盾构机，自重三千吨，高度超过四层楼。深长一百米，它由刀盘、盾体、后配套台车三部分组成。刀盘负责向前掘进，盾体负责建造结构空间，后配套台车则负责把刀盘碾碎的渣土碎石输送出隧道。并在掘进的同时进行隧道动体的衬砌，三者协同作战，能一次性完成一条双向隧道的掘进工作。要制造体型如此庞大、结构如此复杂的超级装备
，极限加工必不可少。首先，要用超大型卷料工业母机，将厚达十四厘米的高硬度钢板弯卷成桶状。众所周知，钢板卷圆，直径越大，要保持标准圆形越难。要将后钢板弯卷成直径十三米的超大正圆形，控制钢板因重力而产生变形，人们必须用特制的弧度尺，每隔一小段距离就测量一次，以确保卷圆后的钢板每一寸都保持相同的弧度。接下来，有四名焊接机器人。在盾体两侧同时进行焊接，以减少因不同受力可能导致的变形。由于刀盘是盾构机掘进的主要部件，因此，除了机器焊接外，还必须有富有经验的焊工，用耐磨材料在刀盘表面进行人工堆焊，将焊缝堆焊到八毫米厚度，形成耐磨网，提高刀盘的。耐磨性能，在经过数百小时的切削打磨以及误差不超过零点八毫米的精度控制，花费四到八个月时间，经过二十四道装配工序，才能完成这样的极限制造。盾构机是十根装备之中。技术难度最大的涉及到机械、电器、液压、自动化、信息化、光学。一旦在隧道里面施工出了任何问题，它是不能倒出来的，它只能从地面打个要洞下去取出来，那个损失很大的。刀盘无疑是盾构机身上最关键，也是最按吸睛大法的部件。盾构机在地下掘进时。不仅刀盘会旋转，镶嵌在刀盘上的每一刃滚刀也会旋转，就像行星的公转和自转。刀盘公转产生碾压力，滚刀自转产生切割力，加上盾构机作用于刀盘的一万两千吨推进力，再坚硬的岩层，在这三重力量的作用下，也会纷纷崩裂震碎。这。就是盾构机的破岩机理。仔细看，刀盘就像是盾构机的脸面，有的神情飘逸，眉目舒展；有的则表情严肃，不苟言笑。而始作俑者，正是这些形状各异的刀具。以及遍布于刀盘表面、形似沟壑的刀座。中国幅员辽阔，地质结构的多样性和复杂性超过世界上任何一个国家。因此，盾构机光有千钧蛮力还不够，还得学会与各种地层打交道。而设计师正是通过对刀盘进行个性化设计。通过刀具的不同排列组合、沟壑的宽窄深浅变化，来应对千差万别的地质环境。遇到坚硬岩层，采用滚刀；遇到脚软岩层，采用切刀；遇到软土，则采用贝壳刀。刀盘上形似沟壑的刀座，其实是为了把渣土碎石排入输送管道的出渣口。当遇到松软的土质时，由于土壤粘稠，沟壑也就相对宽，以便渣土能够顺利排出。而当遇到坚硬的岩层时，由于石块已被碾碎，沟壑也就相对细密。挖掘一条隧道所产生的数以万吨计的渣土碎石，正是通过这种方式被排入管道、输送出隧道的。
原来，要应对千变万化的地质环境，百变兜盘才是法宝。有了百变兜盘。世上每一台盾构机都堪称私人定制，只不过，百变刀盘并非是盾构机的唯一法宝。这不是一场喷雪花的表演秀，而是刀盘喷洒改良剂的一次实验。原来。盾构机在粘土层掘进时，最怕出现胡刀盘现象。所谓胡刀盘，就是粘土在刀盘表面结成泥饼，把出闸口堵死，导致碎石渣土无法顺利排出。这就好比掘进工程得了长梗阻。这个时候，安装在刀盘上的特制喷头就开始发挥作用了。通过喷头，向粘土喷洒改良剂，降低土壤的粘度，增加土壤的流动性，胡刀盘问题就会迎刃而解。早晨七点，长江三峡五号游轮出现在三峡大坝上游。向声传机急空室发出了过坝请求。三峡大坝是当今世界上规模最大，也是技术难度最高的水利枢纽工程。举世罕见的一百一十三米高水位落差，使它拥有了强劲的水力发电能力。三峡水电站。每年发电千亿度，占中国水利发电总量的百分之十四。长江被誉为中国的黄金水道，三峡每年的运载量超过一亿吨。三峡大坝除了发电和防洪功能之外，还肩负着船舶通航的重任。中国人必须在这全球最大的混凝土重力坝上建造一座水上电梯，用最短的时间将船舶从大坝的上游运载到下游。这，就是长江三峡五号游轮要完成的过坝动作。长江三峡五号现在可以备车了。曾经。坐长江三峡五号游轮经过三峡大坝，要花费四个小时。如今，搭乘三峡声传机，游轮从上游出发，翻越大坝抵达下游，过坝时间仅为三十七分钟。三峡声传机，全线总长度七千三百米，塔柱高度一百四十六米。由四组共八台强有力的电机驱动，以两百五十六根直径为七十四毫米的钢丝绳，连接十六组，共两百四十块配重块，以每分钟十二米的速度，将长江三峡五号游轮提升至一百一十三米，相当于四十层楼的高度。然而，在设计之初，长江三峡举世罕见的高水位落差，却对升船机采用何种方式爬升，提出了前所未有的难题。世界上通用的升船机爬升方式，主要有卷扬式爬升和齿轮式爬升等方案。经过多轮比选和论证后，三峡升船机最终选择了齿轮齿条爬升方案。因为，要从一百一十三米的高落差水域过坝，船舶需要更安全、更稳妥的提升方式。齿轮齿条爬升式是指利用对称安装在乘船箱两侧的齿轮，与安装在升船机塔柱上的齿条相互咬合，来带动乘船箱上升或下降
，由于三峡升船机的规模远远超过现在世界上任何一座升船机，因此，当船只进入巨大的乘船箱后，电气传动系统必须保证乘船箱四个驱动点的提升速率达到一致，同步误差必须小于两毫米，也就是一枚一元硬币的厚度。这就是电气高层同步方案。毕竟是作为世界级的工程，牵涉到的专业太多，接口太复杂，相当于每走一步都要付出很大的努力。升船机赖以爬升的四根齿条，每根齿条长一百二十五米。如此巨大的齿条，用什么材料制造？如何制造？别说中国没有经验，全世界都没有先例。中国工程师决定自己动手，反复研究，实践改进。最终，魔术高达六十二点七毫米、翠硬层深度六毫米的齿条特供钢材被研制成功，同时化整为零。其零为整的制造方案也随之出炉，将一百二十五米的齿条分成二十五节，分段制造，最后再拼装成整体。但即便如此，单节四点七米长的齿条，制造难度也是史无前例的。冶炼。浇筑、热处理、表面感应淬火、机械加工，每一道工序都是世界难题。齿轮齿条寿命润滑情况下，结构是七十年的寿命，机械设备是三十五年的。经过三年多的极限制造，通过四十二万次疲劳寿命实验，最大提升高度为一百一十三米。最大提升重量为一万五千五百吨的升船机齿条，终于大功告成。距离长江三峡几千公里外的内蒙古哈尔乌素露天煤矿，又到了换班时间。卢洪帅登上高高的驾驶舱，开始了一天的工作。卢洪帅，七年前毕业于内蒙古科技大学机电一体化专业，毕业后成为了这世上唯一一台七十五立方米挖掘机的驾驶员。一台七十五立方米挖掘机，每挖掘三到四铲斗，便能装满一辆三百六十吨位的。矿渣自卸车，一台发掘机必须配备六到八台自卸车，才能满足它的采掘量。然而，如此强悍庞大的钢铁巨无霸，在作业时却能行走自如、灵活地完成前进。后退、上坡、下坡、拐弯等复杂动作，并且速度与人类行走的速度相似。不仅如此，在挖掘过程中，一旦碰到坚硬的石头、铲斗，还会自动避让、绕开障碍。那么，他是如何做到这一点的呢？这一切，得益于一个智慧团队的精密设计。王晓明，七十五立方米挖掘机主任设计师。他通过在挖掘机的传动系统、提升系统和推压系统安装传感器的设计，来感知和控制挖掘机的工作状态。当铲斗遇到坚硬物体时，感知系统会自动对铲斗进行收放或提升。这，就是在设计过程中赋予它的智能化特点。人在挖物料的时候呢，他有个大脑，他要思考，我要站多远去挖，我要挖什么样的物料。如果挖的过程中呢，碰见一个比较硬的，比方砖头呀、石头的话，我可能铲子呢，我可能会让开
，它呢同样具有这个功能，能够通过我的这个设计过程中呢，设计的一些感知装置，来自动的呢对这个颤抖呢进行收放或者提。七十五立方斗容的铲斗，可装载一百三十五吨的矿石，而要将满负荷的铲斗提升到空中，并且旋转半圈，发动机需要高速运转，其斗杆的震颤强度将达到每秒七点九千米，这相当于第一宇宙速度的机械震颤力。足以将整台挖掘机拆卸的七零八落。但此刻，卢洪帅正安坐在距离铲斗几米远的驾驶舱里。他为什么没有被强烈的震颤抛出驾驶舱呢？我们花了大概十几年的时间，就针对这个铲斗在。物料运动过程中的一些运动轨迹啊，包括它的这个切入角度啊，进行模拟、进行仿真、进行分析计算研究。最后呢，我们确确定了一个比较合理的挖掘载荷谱和合理的挖掘轨迹。震颤，是任何大型机械都难以避免的问题。更何况要举起一百三十五吨的重量，零部件的制造装配精度、发动机的运转磨合精度，都是导致震颤的始作俑者。从钢板切割到铲斗焊接，从零件切削到布装总成。从震动元件参数优化配置，到利用液压传导技术减缓震颤强度，上万道制作工艺，每一道都必须不厌其精。几千根动力线和控制线，每一根都必须一丝不苟，只有这样，才能把震颤降到最低。换句话来说，把打造钢铁巨无霸当做一件绣花活来做。才是王道。卢洪帅所在的驾驶舱，是整台挖掘机的控制中枢，相当于钢铁巨无霸的大脑。得益于挖掘机研制过程中的绣花工艺，卢洪帅非但没有被震颤出驾驶舱，并且还通过安装在关键部位的传感器，清晰感知到挖掘载荷的细微变化。以便及时对挖掘机的工作姿态做出调整。由内蒙古哈尔乌苏往南一千多公里外的湖南常德。沅江隧道施工现场，今天又到了袁恩浩换刀的日子。刀盘和刀具就像盾构机的牙床和牙齿，刀具镶嵌在刀盘上，犹如牙齿与牙床相合，以万钧之力向前推进，入地试土，破山碎石，所向披靡。但这。也使得刀盘和刀具成为了盾构机身上磨损消耗最厉害的部分。一般情况下，盾构机平均每前进两百米就需要更换刀具。刀盘上大大小小上百把刀具，每更换一把，少则需要十小时，长则需要三四天。众所周知，地下越深，水土压力就越高。一般每下降十米。地下水土压力就会增加一个大气压。当盾构机在地下四五十米处掘进时，刀盘和盾体会承受四到五个大气压，是地面大气压的四到五倍。为了便于更换刀具
，设计师在刀盘和盾体之间设置了密闭过渡舱，也叫人舱。冲入压缩空气，使之保持在四到五个大气压，与周围土体压力达到平衡。当刀具磨损后，换刀员必须进入高压工作舱进行人工换刀，而正常人体是无法在高压下工作的。这需要具备高压作业经验的潜水员。在进入高压工作舱换刀之前，先进入一个与工作舱连通的过渡舱，经历长达四小时的加压过程。当过渡舱内的压力与工作舱内的压力达到一致时，意味着作业人员已经适应了高压，可以进入工作舱进行换刀了。在完成换刀后，作业人员必须再返回过渡舱，经过四小时的减压，才能重新回到地面。施工现场，换刀时间已到。不过，眼前这几位作业人员，看上去似乎并不强壮，而更令人匪夷所思的是。他们居然越过了在过渡舱加压的环节，并且也没有采取其他防护措施，就径直进入位于盾构机刀盘后方的腔体，开始了换刀作业。这不禁令人捏了一把汗。原浆地下，比地面高出三到五倍的大气压，相当于在一枚火柴盒上放置了一个煤气罐。没有经过过渡舱加压的换刀员，他们的身体能承受得住吗？我们设计了一种刀盘，它具有这个长压进舱的一个功能。以前带压换刀就是刀不动，人进入到前面的开发面，在高压下把它更换掉。现在长压换刀工艺就是人不动，刀具抽回到长压的环境下，人去更换。它在一个长压的状态下进行一个换刀的一个工作。第一个是减少我的人员的一个安全风险。另外一个的话是节约我的一个换刀的一个时间。元安号是中国首先使用长压换刀技术的大直径盾构机之一。当刀具磨损后需要更换时，刀具可以自动后退到刀盘后方的承压箱体内，换刀员在长压状态下便能完成换刀工作。高精度气液压力平衡控制技术，保证了长压箱体内的持续稳压。大江之上，天水之间，升船机空中表演还在继续。然而，三峡升船机全身上下共有上万个零部件，光有无懈可击的齿轮齿条，就能保证整栋电梯大厦都安全无虞吗？万一遭遇船箱漏水、电机断电，甚至地震灾害时，设计师能拿出确保升船机绝对安全的万全之策吗？四组共八台电机同步驱动。十六组平衡重滑轮同时吃力，底层同步轴以每分钟两百四十八转的速度运行，升船机所有的部件都在高速稳定的运行，却唯有一个构件隐藏于塔柱槽沟内，兀自空转，这是怎么回事？乘船箱，水深三点五米，重一万五千五百吨。船只驶入乘船箱，根据阿基米德定律，会排出同等重量的水，乘船箱总重量不变。船只借助乘船箱的垂直运动实现过把
。然而，乘船箱三点五米的标准水深，与它长一百三十二米、宽二十三米的尺度相比，犹如一只盛满了水的浅盘，船只则如同盘中之舟。乘船箱升降时，一旦失衡，浅盘中的水就会左右波动，涌向一侧，而另一侧的钢索会因为失重向上翘起，盘中之舟随之倾覆。这，就是浅盘效应。因为它是个过船的电梯嘛，就如何保证它对岸水端平？在运行过程它是平衡式的，没有晃动，感觉很平稳，水面风平浪静。这就是我们最大的技术难度。那么，该如何攻克浅盘效应，确保船箱运行万无一失呢？秘密就在塔柱的槽沟内。这是镶嵌在乘船箱两侧塔柱上的螺杆和螺母柱。当乘船箱正常升降时，短螺杆在螺母柱里空转。螺杆的螺牙与螺母柱的螺牙之间保持着六十毫米的间隙。当发生浅盘效应时，驱动系统就会自动停机，短螺杆与螺母柱之间的间隙逐渐消失，螺牙与螺牙紧紧咬合，将乘船箱牢牢锁定在螺母柱上。这种齿轮齿条爬升式的升船机，三峡是第一座。可以说是前无古人，后无来者。有了爬升行程误差不超过两毫米的精度，升船机才能得以平稳升降，如履平地。有了四组八台同步驱动电机，哪怕遭遇任意两台电机同时停工，升船机也能继续运行，安全无虞。有了与乘船箱等重量的平衡块，升船机。只需动用不到自身总重量的百分之二点五的驱动力，便能举重若轻，上下自如。有了螺杆螺母柱，万无一失的刹车装置，哪怕天有不测风云，升船机也能安然无恙，远离前盘效应。一望无际的内蒙古哈尔乌苏矿山，七十五立方米挖掘机正在昼夜不停的工作。如果将它挖掘的煤炭全部转化为火电，可供应整个中国百分之二的电力需求。而在山西太原的工厂里，七十五立方米挖掘机将不再独孤求败。更大、更先进的矿用挖掘装备正在被研制。干它这个东西呢，已经是三十年，实际上就这辈子吧，就干了这么个东西，上万个零件，随便哪个东西往那一放，我们就知道这个是在哪个部位干什么的东西。今天，在俄罗斯、秘鲁、智利。南非等十多个国家和地区，都能看到中国矿用挖掘机的巍峨身姿。中国人正在用智慧与汗水，重新塑造着我们的地球。在湖南长沙，盾构机的制造加工正在火热进行，而这只是冰山一角，在中国。百分之八十五以上的地铁隧道都是由盾构机开掘的。零八年以前，我们是使用国外的盾构机。我们知道国外盾构机它的优点是什么，它存在的缺点是什么。我们就是从现场跟程中走过来的，所以站在这个角度，我们来研发设计，这是别人没走过的一条技术路线，就是以问题为导向，解决什么问题。中国品牌盾构机。不仅占据了中国市场百分之九十以上的份额，在全球市场的占有率也达到三分之二。在“一带一路”多个沿线国家，中国盾构机正在为当地人民创造更美好的生活。在长江三峡，一年当中，有将近六千艘船舶搭乘升船机翻越三峡大坝。
。作为三峡工程的收官之作，升船机将三峡的通航时间缩短为原来的六分之一，保证了三峡水利枢纽的通航能力和通航质量。从举世无双的七十五立方米矿用挖掘机，到所向披靡的大直径泥水平衡共构机，再到水上高速电梯三峡升船机，它们是中国超级装备家族中的独行侠，强悍有力，不罢一方。缔造他们的人。不仅赋予他们千吨重量，更在他们身上镌刻下人类智慧的高度在工厂，突破极限的制造活动还在继续；在车间，点亮明天的创新研发正在展开；在不远的未来，中国装备将为人们带来更美好的生活。